Goedemorgen op 1 voor de rechtstreekse uitzending van de herdenking van de start van het Ardennenoffensief van Nazi-Duitsland, ook wel de slag om de Ardennen uh, genoemd. Precies 75 jaar geleden begon die slag om de Ardennen. Uh, ik heb naast mij om u en mij tijdens die, deze rechtstreekse uitzending te begeleiden Chris Kwanten, militair historicus aan de Koninklijke Militaire School. Als ik aan u zou, willen, zou vragen ook dat die slag om daar dan in, in, in één of twee zinnen samen te vatten, wat zou je dan zeggen? Wel, de slag om Dardenne is een slag die tot de verbeelding blijft spreken. En als ik hem dan moet samenvatten, zou ik zeggen de mislukte gok van Hitler om terug het initiatief in handen te krijgen. Mm -hmm. Dat is inderdaad uh, wat wordt, wordt wel eens beschreven als de laatste stuiptrekking van uh, Hitler. Het was een uh, slag die begon op 16 december min of meer in dezelfde weersomstandigheden als vandaag. Uh, mistig, regenachtig. Er wordt vaak gezegd dat het uh, uh, heel koud was tijdens de slag om Dardenne, maar dat, uh, dat, was pas, dat was niet in het begin, dacht ik. Hè? Nee, um, dat is een, een misvatting die wel eens bestaat. De sneeuw in de, de Ardennen, de slag om de Ardennen. Wel, de sneeuw is eigenlijk pas gekomen vanaf 22 december. Bij het uitbreken van de slag op 16 december is het een weer zoals we vandaag zien. Zeer mistig, zeer nat, nacht, nat en vochtig. We zien daar het uh, Mardasson Memoriaal. Dat is de plaats van de herdenking. Uh, gebouwd in 1950. Onlangs uh, helemaal gerenoveerd voor deze herdenking. Uh, en dat is uh, misschien in België niet zo'n bekend monument, maar wel heel bekend buiten België. Ja, absoluut. Dit is een belangrijk uh, monument voor de Amerikanen vooral. En als je kijkt naar de vorm, we zagen het daar juist, het is in de vorm van, vijf, of van een ster met vijf punten daarop, het symbool van het Amerikaanse leger. En het is dan ook een eerbetoon aan het Amerikaanse leger, aan de Amerikaanse militairen die gesneuveld zijn um, tijdens de slag om de Ardennen. Um, het is een monument dat eigenlijk van 1946 dateert. 1946, in het midden van het monument, is er een gedenksteen. Um, die hulde brengt aan, die slag zelf. En in 1946 werd dus een, een koffer zand, een koffertje met zand gevuld. Um, en dat naar de Amerikaanse president Truman um, gestuurd werd. Um, en als gevolg daarvan, in 1950, werd dan het monument opgericht. Het monument dat bestaat uit een dubbele zuidengalerij. De binnenste zuidengalerij vertelt eigenlijk de slag om de Artennen. De buitenste um, zuidengalerij bevatte dus alle vermeldingen van de eenheden die betrokken waren bij die slag. En dan bovenop de kroon heb je eigenlijk alle Amerikaanse staten. Um, 1950 waren er nog maar 48 staten in plaats van de 50 staten die we nu kennen uiteraard. Bovenop het monument, en we gaan dat straks ook zien, heb je een wandelgang. Ja. En hier zien we de aankomsten van de verschillende delegaties van de landen die hebben deelgenomen aan de slag om de Ardennen. Dit is de Britse vertegenwoordiger, Timothy Fraser. Hij is adjunct stafchef van het Britse leger. België is het gastland van deze herdenking, maar België als dusdanig heeft geen deelgenomen aan de gevechten in de Ardennen. Maar natuurlijk, er waren wel veel Belgische slachtoffers tijdens die slag om de Ardennen. En België nodigt uit. Deze herdenking is al lang geleden gepland. Ook de Britten hebben, er wordt vaak natuurlijk, slag om de Ardennen staat in het teken van van de Amerikanen, maar ook de Britten hebben daar een rol gespeeld. Hier ziet u hoe de uh, adjunct stafchef wordt ontvangen door de koning en de koningin in het uh, museum, het Bastogne War Museum, ook door premier Sophie, ontslagnemend premier Sophie Wilmes. De Britten hebben vooral in het tweede deel van de slag een belangrijke rol gespeeld bij het tegenoffensief. Um, de Battle of the Bulge, zoals de Amerikanen het noemen. De zak waarbij er dus een offensief vanuit het noorden kwam en vanuit het zuiden. Vanuit het noorden waren de Britten dus um, de centrale actor, waren de Britten dus de belangrijkste strijdkracht. En er zijn ook Britse slachtoffers gevallen? Ja, daar, dus bij de Britten um, tellen we ongeveer een duizendtal doden um, tijdens de slag om de Ardennen. U ziet het, uh, het regent. Uh, het, uh, 
Het kan daar op dat memoriaal bijzonder koud zijn. Uh, het is uh, een hoogvlakte, wordt ook vaak vergeten. Uh, het memoriaal ligt op meer dan 500 meter hoogte. En dat betekent ook dat het daar uh, vaak kouder is dan in de rest van België. Zeker als je bovenop het memoriaal staat, waar je een prachtig uitzicht hebt. Je hebt daar altijd die ijzige wind die daar jaagt. Um, en vandaaruit heb je een prachtig uitzicht op het slagveld eigenlijk. Ideaal om je te oriënteren. Mist was belangrijk voor de Duitsers om hun offensief in te zetten, omdat daardoor de geallieerde vliegtuigen die een overwicht hadden in de lucht uh, niet konden vliegen. En dat maakte het veel eenvoudiger, als je dat woord mag gebruiken, voor de Duitsers om uh, ja, een beetje hun, hun, hun offensief heimelijk uh, te beginnen. En het was ook een grote verrassing hè, voor de geallieerden. Het verrassingselement was zeer belangrijk voor de Duitsers, uiteraard. Daarom gaan ze er alles aan doen de geheimhouding te verzekeren. Ook de keuze van het ogenblik van het begin van de gevechten, 16 december, is bewust gekozen omdat het op dat ogenblik inderdaad zeer mistig is, zeer regenachtig is, waardoor de geallieerde luchtmacht niet kon opereren. Vermits de Duitsers geen superioriteit in de lucht hadden, wel gaan ze dus het moment zodanig kiezen dat de geallieerden niet kunnen tussenkomen met hun luchtmacht, wat voor de Duitsers een belangrijk voorbeeld. We wachten nu op de aankomst van de Amerikaanse delegatie. Uh, toch wel de belangrijkste delegatie van deze herdenking. Want het waren natuurlijk vooral Amerikanen die in de Ardennen hebben gevochten tegen Nazi-Duitsland. Hier zie je heel duidelijk de sterrenvorm van het memoriaal, dus wat verwijst naar de Amerikaanse ster van het Amerikaanse leger. Voor het memoriaal zien we ook twee panzers opgesteld staan. Um, een Sherman-tank en een panzer, een pantertank, uh, die daar aanwezig zijn. En bovenop het memoriaal zien we heel duidelijk dus de, de oriëntatietafels met dan um, het uitzicht dat je daar hebt om de omgeving. Die tanks waren belangrijk in de Dardenne offensief Wel, die waren uiteraard belangrijk in die zin dat dus Hitler een verrassingsaanval wilde realiseren en daarvoor een panzermassa gaat samenbrengen, juist achter de Ardennen, om van daaruit een beslissende doorsteek te organiseren of uit te voeren richting van Antwerpen. Antwerpen, een belangrijke haven die voor de geallieerden cruciaal was op dat ogenblik. Het wordt wel vaak vergeten, maar in zo'n uh, oorlogs... Uh, situaties uh, is het heel belangrijk om de logistiek in orde te hebben. Vooral de aanvoer van brandstof is belangrijk, want natuurlijk zo'n tanks draaien uh, niet draaien op benzine, op brandstof. En je hebt geen benzinestations onderweg natuurlijk. Wel, dat was een van de grote problemen van de Duitsers. Dus Hitler had een geniaal plan, zijn aanval, maar hij had niet meer de militaire middelen om dit uit te voeren. En een van de grote problemen was inderdaad de logistieke bevoorrading, onder andere de brandstof. Um, zo weten we vandaag dat die tanks een brandstofreserve hadden voor ongeveer 60 kilometer. Terwijl het eerste objectief van de aanval was het overschrijden van de Maas. En de Maas bevond zich al op 90 kilometer. En het eindobjectief was Antwerpen, 200 kilometer. Dus het plan van Hitler was eigenlijk voorzien dat zij dus um, de brandstofreserves van de geallieerden zouden veroveren en zouden gebruiken voor hun eigen panzers. Um, dat is natuurlijk een zeer risicovolle gok die dan gemaakt wordt. Hier zien we inderdaad de dal waar ik naar de gedenksteen waar ik naar verwees. Dus de Belgische bevolking die dus de Amerikaanse bevrijders gedenkt, um, die gelegd werd in 1946. Dus het kistje met zand dat gevuld werd en aan de Amerikaanse um, president Truman aangeboden werd door de Belgische minister van Defensie um, destijds. Hier zien we inderdaad die Pantertank, links de Pantertank, een zeer gereputeerde tank, een Duitse allround middelzware tank, um, 75 mm geschut, stevige um, bepanzering, superieur ten opzichte van de geallieerde tanks. Hier zien we de Sherman tank, ja, first die is in de duidelijk, uh, duidelijk ja. kleiner dan die Duidelijk die kleiner, heeft ook een 75 mm kanon, maar een veel lagere mondingssnelheid. En de Amerikanen hanteerden de regel dat ze vier Sherman tanks nodig hadden om één pantertank uit te schakelen. Terwijl we wachten op de aankomst van de Amerikaanse delegatie, misschien ja, moeten we het toch nog even hebben over waarom 
Peter besloot tot dat Ardennenoffensief. Het wordt wel eens gezegd, het was een waanzinnige aanval. Het was gedoemd te mislukken, maar er zat natuurlijk toch wel een zekere logica achter. Ja, de logica. Om de logica te zien moeten we natuurlijk de historische context bekijken. Het verloop van de Tweede Wereldoorlog vanaf 1943-1944 verliezen de Duitsers het initiatief. Worden ze dus in het defensief gedrongen. En dat vertaalt zich op de verschillende fronten. Het Oostfront, het Rode Leger, is voortdurend in de aanval. Drukken de Duitsers terug richting van Duitsland. Op het Zuidfront Italië zien we eenzelfde scenario. De geallieerden na de landing in Sicilië en de landing in Zuid-Italië rukken op naar het noorden van Italië. Um, en op het westfront, na de ontscheping in Normandië, krijg je daar die geallieerde pletwals richting van België. Dat bevrijd wordt in september. En, en dan valt dat offensief eigenlijk stil. Ze trappelen ter plaatse. En de reden daarvoor is logistieke redenen. De geallieerden, een bevoorrading moest nog altijd komen vanuit Normandië. Een enorme afstand om ja, bijna 3 miljoen manschappen te bevoorraden. En dat verklaart waarom Eisenhower zo gebrand was op de haven van Antwerpen, want hij had die absoluut nodig voor zijn logistieke bevoorrading. En waarom de haven van Antwerpen ook een doel was van en dit dus inderdaad, Ardennenoffensief? Antwerpen zal een belangrijk doel zijn, het eindobjectief van het Ardennenoffensief. En twee vliegen in één klap. Het is te zeggen, door op te rukken via Luik naar Antwerpen, um, wordt de haven veroverd, maar wordt ook de 21ste legergroep van Montgomery omsingeld en vernietigd. Waardoor hij eigenlijk een weg kon drijven tussen de Amerikanen en de Britten. Het is nooit zo ver gekomen, maar dat was duidelijk een objectief van de geallieerden verdeeldheid te zijn binnen de geallieerden. Absoluut. We moeten het ook bekijken. Hitler had eigenlijk geen ander alternatief. Hij besefte um, dat hij in het defensief was. Hij had nog maar één mogelijkheid om het initiatief terug te hernemen. En dat was de slag in de Ardennen. En daarvoor gaat hij de keuze, um, de keuze maken om die aanval in de Ardennen, de Belgische Ardennen, te plannen. Waarom? Wel omdat dat niemand verwachtte. Dit was een zeer moeilijk terrein. En Eisenhower was ervan overtuigd dat hij hier zijn krachten kon besparen. Dit verklaart dat aan geallieerde zijde daar maar zo een soort van waakscherm aanwezig was en dat er maar zo beperkte troepen aanwezig waren in de Ardennen op het ogenblik van de aanval. Dit is binnen het memoriaal, de ja. plaats waar de herdenking zal doorgaan, waar ook de speeches zullen plaatsvinden. Ze een speech krijgen van de koning en de koningin, ook van de Duitse president Steinmeier, die hier straks zal aankomen. En hier zien we Nancy Pelosi in haar jas, die intussen beroemd is geworden. Nancy Pelosi is de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Zij leidt de Amerikaanse congresdelegatie. En het is toch hier in Bastogne, Bastogne zoals de Amerikanen zeggen, um, ondanks het feit dat er een uh, impeachmentprocedure loopt tegen president Trump. En uh, daarover wordt deze week nog gestemd in het Huis van Afgevaardigden, waarvan zij dus de voorzitter is. Het waren geruchten dat president Trump zelf naar uh, deze herdenking zou komen, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Nancy Pelosi is nu uh, de belangrijkste Amerikaanse persoon die hier uh, aanwezig is. Zij is hier al sinds zaterdag. Ze heeft dus heel, uh, de hele herdenkingsweekend meegemaakt. En ik vermoed dat ze na deze herdenking meteen zal terugvliegen naar Washington. Om dan uh, het heft in handen te nemen voor de... Stemming over impeachment in het Huis van Afgevaardigden later deze week. In de Ardennen zaten vooral Amerikanen en die, ja, die waren totaal verrast door die Duitse aanval. 
Ja, dus de opstelling van de Amerikanen was dus een, een waakscherm zeer uitgerokken. Een front van 120 kilometer tussen Monschau en Echternach. Een sector waar volgens de Amerikanen geen aanval kon plaatsvinden. En het is juist daar dat Hitler zal toeslaan. Hij gaat daarvoor een panzermassa concentreren. In totaal vier legers. Op de flanken twee infanterielegers. En in het centrum twee panzerlegers. Het zesde SS-panzerleger en het vijfde panzerleger. Nancy Pelosi wordt hier ontvangen door de koning en de koningin en uh, premier Gomez. Nancy Pelosi bedankt de koning en de premier, de koningin, voor de hospitality. Voor de ontvangst, de hartelijke ontvangst in uh, Bastogne. Luxemburgse premier Xavier Bettel is hier ook aanwezig, want ja, het wordt wel eens vergeten. Um, Bastogne ligt op uh, amper uh, acht kilometer van de Luxemburgse grens. Het Ardennen-offensief, de slag om de Ardennen, was niet alleen op Belgisch grondgebied, maar ook op Luxemburgs grondgebied. Er zijn uh, ongeveer 2500 Belgische burgers slachtoffers gevallen, maar ook Luxemburgse slachtoffers. Ook inderdaad, een 500-tal Luxemburgse burgers die gaan omkomen tijdens de slag, inderdaad. Ze betalen een zeer hoge prijs. Vandaar de aanwezigheid van Luxemburg. Hij is niet van ver moeten komen. Toch wel opmerkelijk, de Luxemburgse premier die verwijst naar de band tussen extreem rechts en Nazi-Duitsland, dat de mensen de herinnering aan de oorlog vergeten zijn. En dat is misschien ook wel het belang van deze herdenking. Hoe, verder het, hoe langer het geleden is dat de oorlog is geleden, hoe minder die herinnering aanwezig is. Die herinnering aan de oorlog vervaagt. En er wordt vaak vergeten dat er in oorlogen geen winnaars zijn, alleen maar verliezers. En je merkt ook in dit soort herdenkingen dat er vaak wordt verwezen naar daden van heldhaftigheid en solidariteit. Maar dat de oorlog vaak meer te maken heeft met veel lijden, afzien, vreedheden, vernietiging en natuurlijk ook dood. Kijken naar de aankomsten van de verschillende delegaties aan het uh, museum in uh, Bastogne. Een museum dat uh, onlangs werd uh, gerenoveerd. En dat een uh, heel goed overzicht biedt van de, het Ardennen-offensief. Ook trouwens ruimer dan dat. Uh, het geeft een overzicht van hoe de oorlog is verlopen. Tweede Wereldoorlog van het begin, eigenlijk vooral van het begin van de landing in Normanië, het einde van de Tweede Wereldoorlog, begin van de landing in Normanië tot dan het uiteindelijke einde van de Tweede Wereldoorlog en tot het pad dat heeft gelijk. Je ziet er trouwens enkele beelden van het museum binnenin. Ja, het Ardennen Offensief, we hebben het al gehad over dat het inderdaad niet zo'n. Uh, gek idee was van, van Hitler om dat te beginnen. Um, maar wat was eigenlijk het strategische doel van dat uh, Ardennen Offensief? Het gaat over die, dat tactisch doel, Antwerpen, verdeeldheid zaaien in de, uh, binnen de geallieerden. Maar was er ook een strategisch doel? Het tactische doel moest uiteraard het strategische doel helpen verwezenlijken. En Hitler zei... even nog onderbreken, dit ja. is de Amerikaanse minister Esper. van Defensie Esper die ja. uh, aankomt. Esper, die zelf een oud militair is, een militaire loopbaan heeft doorlopen en altijd gediend heeft in de 101 e Airborne Divisie. Dus heeft een bijzondere link met de gebeurtenissen van vandaag uiteraard. Ja, maar natuurlijk, Bastogne, 
Dat is onder ten eerste de luchtlandingsdivisie die hier ingesloten geraakte. Uh, ik denk twee dagen na het start van het Duitse offensief. Ze zijn in alle rijen opgerukt van het noorden van Frankrijk naar, uh, naar Bastogne. Zonder winterkleding bijvoorbeeld. Absoluut niet voorbereid. Dus de de eerste was eigenlijk in een, na de operatie Market Garden, was eigenlijk in een rustzone in Reims, dus vlak bij, bij Suite Mourmaran, um, ontplooid om terug op krachten te komen. En als gevolg van dit onverwachte offensief gaan zij dus ingezet worden in Bastogne um, en gaan zij de geschiedenis ingaan als de heldhaftige verdedigers van Bastogne. Maar zoals er juist al aangehaald, de slag om de Ardennen is uiteraard veel ruimer dan alleen Bastogne. Het is veel ruimer dan Bastogne en het is ook veel ruimer dan heldhaftigheid. Het is vooral een heel bloedige veldslag geweest. Ja, absoluut. En dus het, eind, het eindobjectief van Hitler, en dat was dan zijn strategisch objectief, was te komen... We gaan ook even luisteren wat Esper hier zegt. Dus Esper en de koning die benadrukken dat het belangrijk is om dit soort herdenkingen te houden. Om die herinnering aan die Tweede Wereldoorlog levend te houden. Hier zien we de erehaag die zich opstelt van de Ardense jagers. Ardense jagers die inderdaad een bijzondere band hebben met Bastogne, omdat zij gelegerd waren in Bastogne zelf, opgericht in 1933, met als speciale, specifieke opdracht het bewaken en beveiligen van de Ardennen zelf. Zij gaan een belangrijke rol spelen ook in mei 40 tijdens de 18-daagse veldtocht. Vandaar dat zij vandaag hier aanwezig zijn. Ik zie nog even terugkomen op dat strategische ja. doel van, uh, van Hitler. Wegdrijven tussen de geallieerden. Was dat in principe mogelijk? Wel, de, het doel van Hitler was eigenlijk om de gunstige voorwaarden te creëren om een vredesgesprek, vredesbesprekingen aan te knopen. Hij wilde het initiatief hernemen, de Britten een zware slag toebrengen, een wegdrijven tussen de Britten en de Amerikanen, om dan te kunnen komen tot vredesbesprekingen die voor hem gunstig zouden uit, uitdraaien. En daarvoor heeft hij dus die verschillende reserves uit de verschillende fronten samengebracht op het Westfront, want daar wil hij zijn beslissende slag slaan. Dat is zijn objectief uiteindelijk. Ja, je zou kunnen afvragen waarom niet het Oostfront? Wel, omdat de situatie op het Westfront zodanig was dat hij dus daar geconfronteerd werd met de Amerikanen. De Amerikanen en de Britten. En dat was de grootste dreiging voor Hitler op dat ogenblik. En hij was ervan overtuigd door de Amerikanen en de Britten een zware slag toe te brengen, hoopte hij om gunstige vredesbesprekingen aan te kunnen knopen. En om dan nadien zijn krachten tegenover de andere fronten terug te kunnen ontplooien en hen dan afzonderlijk te kunnen verslaan. Maar zoals de geschiedenis heeft uitgewezen, was dat uh, uiteindelijk een verkeerde gok. Een te hoog gegrepen gok. Dus politiek gezien, dit was een politieke beslissing die, die logisch was. Want het was de enigste mogelijkheid die Hitler nog restte op dit ogenblik dat initiatief te nemen. Maar hij beschikte niet meer over de militaire middelen om dat initiatief tot uitvoering te brengen. En dat is eigenlijk de, de nederlaag van, of de, het verlies van de, versla, van de slag in de Ardennen. We moeten het misschien ook even hebben over het verloop van, dat, uh, van die slag om daar dennen. Uh, we hebben het al gezegd, het weer heeft daar toch een heel belangrijke rol gespeeld. Ook in de overlevering. Ja. Het is de, de slag van de sneeuw, koude. In het begin was het niet zo, maar dat, uiteindelijk natuurlijk na enkele dagen zijn de kansen gekeerd, onder meer ook door een wijziging in het weer. Ja, dus zoals we daar strak al aanhaalden, het weer was begin zeer uh, mistig, vochtig, waardoor de operaties, de panzeroperaties dan ook, voornamelijk gericht waren op de wegen. Het is maar vanaf 22 december, 23 december, dat het hard begint te vriezen, dat het ook gaat beginnen sneeuwen. Hard terrein betekent dat de panzerformaties kunnen ontplooien op het terrein zelf. En dan zie je inderdaad ook, de open vlaktes die er zijn in Bastogne, gaan gebruikt worden door uh, panzerformaties. Ook. En natuurlijk door dat goede weer kon ook de geallieerde luchtmacht in actie komen. Ja. En dus vanaf 23 december zien we inderdaad dat de hemel als het ware opklaart, het weer verandert radicaal. En dan gaan de geallieerden hun troef kunnen uitspelen, met andere woorden, hun luchtoverwicht. En zij gaan hun luchtmacht concentreren op onder andere Bastogne, maar ook op heel de Ardennen, om de Duitsers 
aan de grond te nagelen. En dat is hetgeen wat gebeurt. Ze hebben geen brandstof meer. Ze kunnen niet vooruit, want ze worden afgeschoten door de geallieerde luchtmacht. En dat betekent dat het offensief uiteindelijk vanaf de 27 december volledig tot stilstand komt. De verste penetratie van de Duitsers is tot aan de tot 8 kilometer van, van Dinant in Celle. We zien hier de Duitse president Steinmeier. Toch wel opmerkelijk. Uh, Duitse aanwezigheid op deze herdenking. Symbool voor de verzoening. Vrij snel eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. Ondanks de heel diepe wonden die onder meer hier uh, in de Ardennen zijn geslagen tussen Galliëerden en Duitsers. En toch uh, is Steinmeier hier uitgenodigd. En zal hier ook een toespraak uh, houden, zo, zo duidelijk. Om te wijzen op die verzoening die er gebeurd is na de Tweede Wereldoorlog. En waaruit ook uiteindelijk dan uh, al vrij snel de Europese Unie is uh, ontstaan. Ja, er wordt veel gesproken over Bastogne. We vergeten vaak inderdaad dat het gaat ruimer dan Bastogne. Maar natuurlijk, Bastogne heeft wel een heel specifieke rol gespeeld door die omsingeling. En dat is, dan zitten we terug in die heroïek natuurlijk. Hè. Ja, dus Bastogne... De, de rol van Bastogne is... Bastogne is een belangrijk wegenknooppunt. En, even luisteren ja. wat uh, Steinmeier hier zegt. Hallo, goed om je te En de Duitse president en koning, koningin en ontslagneming premier Willem Mess had het onder meer over het weer. Nou, het weer uh, ja, een beetje is zoals 75 jaar geleden. Toen was het misschien iets kouder, maar mistig, regenachtig. Uh, ook over de toch wel enorme opkomst voor deze herdenkingen. Uh, het hele weekend al uh, duizenden, tienduizenden. Gisteren werd er gesproken over honderdduizend die hier aanwezig waren. Uh, Koningin Mathilde die ook verwees naar het feit dat zij uh, uit deze streek afkomstig is. En dus deze streek uh, heel goed kent. Maar we hadden het dus over Bastogne. De rol van Bastogne, die omsingeling en die heroïek. Dus Bastogne eigent zich eigenlijk een beetje het, het etiket toe van, van de slag om de, de Ardennen. Maar eigenlijk is die slag veel ruimer uiteraard. Maar Bastogne op zich is uiteraard ook wel belangrijk. Omdat Bastogne een belangrijk wegenknooppunt is. Een wegenknooppunt waar dus zeven belangrijke assen doorlopen. En voor de Duitsers was dit cruciaal voor de bevoorrading. Voor het, het, het voeden van hun offensief richting van het westen uiteraard. De Amerikanen gaan hier een, een halt toeroepen aan die opmars. En gaan dus hun reserves de 101ste Airborne Divisie plaatsen om de stad te beveiligen, waardoor de Duitsers als het ware verplicht worden um, om, om voor die stad telkens hun troepen te ontplooien en via zijwegen te infiltreren om dan offensief naar het, vest, naar het westen verder te zetten, waardoor zij natuurlijk zeer veel tijd gaan verliezen. En dit verklaart ook waarom de Duitsers zo gefocust gaan zijn op Bastogne, um, het veroveren van Bastogne. Bastogne het, verkeersknooppunt, het is een belangrijk verkeersknooppunt. En Bastogne is eigenlijk ja, het, het symbool van het Amerikaanse verzet tegen die Duitse opmars. Hier werd een rode lijn in het zand getrokken. Ja, Bastogne werd omsingeld. Het is ook op dat moment dat uh, generaal McAuliffe uh, bekende uitspraak heeft gedaan toen hem werd aangeboden om zich ja. over te geven. Dus op 22 uh, december inderdaad krijgt hij dus het ultimatum van de Duitsers. Ja. We zien hier uh, Charles Michel aankomen. Uh, 
Die uh, ja, eigenlijk deze herdenking heeft voorbereid toen hij nog Belgisch premier was. Maar intussen is hij voorzitter van de Europese Raad, Europees president geworden. En natuurlijk, uh, ja, de Europese Unie is een beetje ontstaan op, uh, na de Tweede Wereldoorlog om de fouten van die Tweede Wereldoorlog te vermijden. Vandaar ook is die aanwezigheid van de Europese Unie. Dus, uh, toevallig is Charles Michel Europees president, maar is de aanwezigheid van de Europese Unie natuurlijk uh, ook heel symbolisch uh, op deze herdenking. Charles Michel die ook zal ontvangen worden door de koning en de koningin die je natuurlijk maar al te goed kent na zijn periode als Belgische premier. Wordt ontmoeting en kussen voor uh, premier Wilmes, die hem heeft uh, opgevolgd als uh, ontslagnemende premier. Dus we hadden het over die omsingeling, uh, het doorbreken van die omsingeling, die uh, ja, toch wel uh, in de... Uh, in de herdenking een grote rol gespeeld heeft. We hebben ook het gooien van die noten, de ja. letterlijke vertaling van nuts. Maar dat was natuurlijk niet de betekenis van wat nee, nee, generaal nee, nee. McAuliffe zei. Dus 22 december komen de Duitsers met een ultimatum. Een ultimatum waarin staat dat indien de Amerikanen zich niet overgeven, dat zij de stad van de kaart zullen vegen met een artilleriebeschieting. Um, McAuliffe krijgt dit ultimatum in handen en hij vraagt wat is dat? Het was in het Duits geschreven en een van zijn stafofficieren legt het hem uit waarop hij uitschreeft, waar hij uitroept, oh nuts. Um, en dan moet hij daar een antwoord op formuleren. Hij wist niet goed wat hij moest schrijven. En diezelfde stafofficier adviseert hem van, generaal, schrijf hetgeen wat u juist hebt gezegd. En waarop inderdaad McAuliffe schrijft, to the German commander, nuts from the American commander. De, het bericht wordt overgemaakt terug aan de Duitse onderhandelaars. Zij lezen het, maar ze begrijpen niet goed wat die nuts wil zeggen. En ze vragen, wat betekent dit? Waarop de Amerikaanse officier als uitleg geeft, go to hell. En dit was een heel duidelijk standpunt van uh, Mikolf. Een standpunt van, wij geven ons niet over. Poolse president Duda komt hier aan. Want uh, ook Polen heeft misschien niet echt een rol gespeeld in de slag om daar te maar Poolse troepen waren op dat moment ook in uh, België uh, als onderdeel van het uh, Britse leger dat natuurlijk uh, wel een rol heeft gespeeld in uh, de slag om de Ardennen. Geïntegreerd in de 21ste legergroep van Montgomery inderdaad. Het heeft dan uh, nog tot uh, ja, toch nog enkele dagen geduurd voor leer die omsingeling doorbroken kon worden en dat heeft natuurlijk dat is precies die heroïek hoe de Amerikanen hebben stand gehouden in Bastogne tegen de aanvallen van de Duitsers. Post-president die verwelkomd wordt door de koning, koningin en Sophie Wilmes. Het is een grote eer voor mij om hier te zijn, zegt de post-president. Dus het heeft dan enkele dagen geduurd voor alleen die doorbraak uh, is verwezenlijkt. Uiteindelijk zal het duren tot de 26e december. 26 december met de dag na kerstmis. De dag na kerstmis met de junctie die verwezenlijkt wordt door de vierde Armored Division, de vierde Panzerdivisie van de Amerikanen, um, die deel uitmaakte van het leger van Patton. Ja, Patton maakt daar een erezaak van om het eerste in Bastogne toe te komen. En en daar Patton ook... was oorspronkelijk niet bedoeld om naar Bastogne op te treden. Nee, Patton was dus gepland om een offensief in de richting van de Saar uit te voeren. Patton had wel geanticipeerd 
op een mogelijke aanval van Hitler. En Patton zal erin slagen in een zeer korte termijn, tot, tot grote ondersteltenis en jaloezie eh, van de Britten, van Montgomery, om een tegenaanval op te starten richting van Bastogne. En de 26e zal hij inderdaad met zijn kopelementen doorstoten tot in Bastogne. En dat gebeurt onder leiding van luitenant Bogus, die met zijn Sherman tanks, ja, vijf Sherman tanks, in Bastogne zal geraken. En dat is de tank die we daar straks zagen. Dus met het iconische opschrift First, first in Bastogne. In Bastogne. Ja. Bastogne. Yes. En voordat de plechtigheid begint, misschien toch nog even iets vertellen over... Ja, het Ardennenoffensief staat natuurlijk niet op zich. Het heeft toch ook wel een invloed gehad over het verdere verloop van de oorlog. Het einde van de oorlog, bedoel ik. Ja, dus de gevolgen daarvan, uiteraard. Um, dus de, 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 het einde van de slag in de Ardennen gaat belangrijke gevolgen hebben, want Hitler had dus zijn reserves samengetrokken om dit offensief uit te voeren. Dat offensief mislukt volledig, waardoor hij andere fronten verzwakt, gaat hebben, verzwakt heeft. Meer bepaald het Oostfront. En we zien dat inderdaad het rode leger van Danavaan, januari 1945, non-stop in offensief zal gaan. En dus de Duitsers zal terugdrukken richting van Duitsland en als eerste Berlijn zullen uh, bezetten. Nu, die tactische situatie vertaalt zich ook op politiek vlak, um, want we zien de conferentie van Yalta vindt plaats in februari 1945. Stalin zal daar um, gebruik willen maken van zijn militaire successen en gaat daar politieke eisen formuleren, compensaties vooral in het oosten, het verre oosten, China en Japan. Dus... Ardennen. Stalin was sterker door... Ah, was versterkt, is versterkt als gevolg van de gebeurtenissen. De geallieerden trappelden ter plaatse. Zij moesten dus eerst het hoofd bieden aan dit offensief, waardoor Stalin eigenlijk de handen vrij kreeg om zijn offensief te starten. Groothertog Henri wordt hier ontvangen door... Van Luxemburg wordt hier ontvangen door de koning en de koningin en ons lachnemend premier Wilmes. De meeste hoge gasten zijn nu aangekomen. Uh, er is al uh, door Anne-Marie Segers, die hier de ceremonie leidt, uh, opgeroepen aan de gasten om plaats te nemen. Door het mistige weer denk ik niet dat we het voorziene luchtdefilé zullen krijgen. Daarvoor is, vrees ik, de zichtbaarheid te gering. Normaal gezien ging een Spitfire en uh, Mustang overvliegen, maar ik vermoed niet dat dat uh, in deze omstandigheden zal gebeuren. Dit is een uh, officiële herdenking met natuurlijk verschillende hoge delegaties. U hebt die zien aankomen voorbij uh, half uur. Maar er zijn ook um, afgevaardigden van Amerikaanse oudstrijders, ook van Belgische burgers, um, die de slag om daar dan hebben meegemaakt. Zij worden uh, ook geëerd tijdens deze plechtigheid. Oudstrijders die uh, maakten deel uit van de troepen van de Amerikaanse strijdkrachten die betrokken waren in die slag om daar dan. Ze zijn hier al het hele weekend aanwezig in Bastonium. Um, het, niet alle oudstrijders, Amerikaanse oudstrijders zullen tijdens deze plechtigheid ook uh, in het memoriaal zijn, omdat natuurlijk de mensen zijn uh, al op een uh, gevorderde leeftijd, uh, meer dan 90 jaar oud. En uh, de weersomstandigheden zijn er natuurlijk niet naar om die mensen um, uh, meer dan een uur in de kou regen uh, te laten deelnemen aan deze uh, plechtigheid. De burgervertegenwoordigers die zijn afkomstig uit de buurt van Bastonium. Ze waren als kind getuige en slachtoffer van bombardementen bij Villers Labo en Monet. En zij moeten de, ja, de, de, de 3000 burgerslachtoffers vertegenwoordigen die tijdens de slag om de Ardennen om het leven zijn gekomen.
heeft inderdaad heel veel ellende over de Ardennen gebracht. Um, pittig detail daarbij, heel wat burgers zijn ook omgekomen als gevolg van luchtbombardementen van geallieerden zijn. Malmedy bijvoorbeeld, St. Fiets, zijn geallieerde Amerikaanse bombardementen op die dorpen waarbij er dus vergissingen zijn gebeurd en waarbij er ook heel wat burgers omgekomen zijn. Naast de slachtingen aangericht door de Duitsers ook. Als je de beelden ziet, de archiefbeelden van die periode, dan uh, zie je dat van die dorpen, stadjes eigenlijk uh, nauwelijks nog iets over. Volledig van de kaart geveegd. Volledig van de kaart geveegd. We wachten op het begin van de herdenking, een lichte vertraging, omdat het uh, wat langer geduurd heeft voor de verschillende delegaties om hier aan het memoriaal aan te komen. Misschien heeft ook wel de mist een rol gespeeld. We straks die delegaties zien die naar het memoriaal gaan, dus in het memoriaal. Zullen zij dan plaatsnemen op de stoelen die u daar uh, ziet staan? Er is ook een klein podium rechts in beeld waar dan de toespraken zullen uh, plaatsvinden. Uh, er is ook een, uh, ja, een, men noemt het een symbolische performance die we zullen zien. Uh, die een beetje de situatie 75 jaar geleden moet verbeelden. De weersomstandigheden, de moeilijke uh, omstandigheden voor de militairen, voor de burgers, daden van solidariteit, maar ook uh, de vele doden die er gevallen zijn. Tijdens daar een offensief um, hebben, de, je zag daar net een, een zag dat er ook, uh, hebben de Amerikanen, uh, voor, dacht ik, voor de eerste keer gevochten met uh, samen de blanke en de zwarte militairen naast elkaar, wat ook wel uh, opmerkelijk was. En nu ziet u de delegaties die langzaam richting Memoriaal gaan, Martasson Monument, om plaats te nemen voor de herdenking. Dan zien we Elio Di Rupo, de minister presidenten van de deelregeringen zijn ook uitgenodigd. Jan Jan Bon zien we daar in beeld. En zij zoeken uh, bescherming tegen de regen. Er is wel een uh, dak, maar um, dat beschermt niet volledig tegen de regen. Dat heb ik uh, vorige vrijdag zelf vastgesteld. Ons minister van Binnenlandse Zaken, Pieter de Krem, ziet u. Ook uh, ons minister van Justitie, Koen Geens, is aanwezig. Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, uh, pas aangetreden, Goffin, die uh, Didier Reinders, helemaal rechts in beeld, hij heeft uh, Didier Reinders uh, vervangen, die Europees commissaris is uh, geworden. Ik kan me voorstellen dat zij het niet alleen zullen hebben over de herdenking van het Ardennenoffensief, maar misschien ook wel over de huidige politieke situatie in België. Waar na de verkiezingen van mei nog altijd geen regering is gevormd, geen federale regering is gevormd. Dus er zijn toespraken voorzien door de koning, door de Duitse president Steinmeier, 
en door de Amerikaanse minister van Defensie, Esper. Daarna zullen de delegaties een krans leggen aan de herdenkingssteen voor de slachtoffers van de slag om de Ardennen, waar na een minuut stilte zal gehouden worden om die slachtoffers te herdenken. En dan zullen we ook eh, daarna nog een toespraak horen van één van de oudstrijders, een 96-jarige Amerikaanse oudstrijder, Malcolm Marsh, Malcolm Buck Marsh. Ingeleid door de burgemeester van Bastogne, Benoit Lutgen. En daarna volgt dan die symbolische performance met uh, onder meer een koorddanseres. May I kindly request you to stand up for the arrival of their majesties, the king and queen and their guests, the heads of state and high representatives of Luxembourg, Poland, Germany, the United States of America, the United Kingdom, the Netherlands, France, Canada and the European Union. Ceremoniemeester Anne Marie Segers vraagt nu aan alle aanwezigen om recht te staan. De Amerikaanse ambassadeur ziet u daar uh, in beeld voor de aankomst van de koning en de koningin gevolgd door de andere hoge delegaties. Ze wandelen naar het memoriaal en hebben doorzichtige paraplu's gekregen om zich te beschermen tegen de regen. Achter de koning en de koningin ziet u Nancy Pelosi en uh, slag in premier Will Mess. Daarachter loopt ook minister van Defensie, Amerikaanse minister van Defensie, Esper. En zij betreden dus het uh, monument via de Erehaag van de bataljon Ardense Jagers. Koning en de koningin nemen nu plaats op de eretribune voor de herdenking, samen met andere hoge gasten die hier aanwezig zijn. Het is misschien niet helemaal duidelijk op dit beeld, maar het is op zich niet zo'n grote groot monument. Er is niet zoveel plaats, maar het is natuurlijk wel een heel symbolische plaats om deze herdenking te houden. Iedereen zoekt zijn plaats. Dat uh, is natuurlijk protocolair bepaald. En je ziet hoe de Luxemburgse premier Bettel moeite heeft om zijn stoel te bereiken.
ladies, dear guests, we are proud to welcome the veterans of the Battle of the Bulge. Nu zeer de aankomst van de veteranen van de slag om daar binnen. Atwell, James David Bailey, William Bull, Robert Senior Burroughs, Clayton Christensen, Victor Cross, Frank Dick, Marcella Fontaine, Joe Landry, Malcolm Buck Marsh Jr., George McAlpin, George Mertz, Johan John Piltner, Frank Riesinger, Jack Stitzinger, Robert Bob Thompson, and Victor Janssen. Ze krijgen applaus, want zij zijn natuurlijk de centrale figuren van deze herdenking. En daarom is deze 75ste verjaardag ook zo belangrijk. Het is misschien wel de laatste grote herdenking van de Dardenne-offensief waarbij deze veteranen nog kunnen aanwezig zijn. Want natuurlijk de meeste zijn 95 jaar of zelfs ouder. Ik was vrijdag in Bastoni en toen al zag je dat hoe de veteranen het museum bezochten in Bastoni en duidelijk er veel voor over hadden om deze herdenking bij te wonen, ondanks hun hoge leeftijd. In totaal waren er 36 veteranen en oudstrijders naar Bastogne, Amerikaanse oudstrijders naar Bastogne gekomen. Maar zoals gezegd, niet iedereen zal hier aanwezig zijn. Het is ook een monument met trappen en dat maakt het voor deze oudstrijders niet evident om dit monument te betreden. Muziek van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen om deze ceremonie te begeleiden.
Met de aankomst van de oudstrijders is deze officiële herdenking van de 75e verjaardag van het begin van de slag om de Ardennen nu ook begonnen. Excellencies, dear guests, in the name of their majesties, the king and queen, I would like to welcome you all and thank you for this present, your presence at this ceremony. J'invite sa majesté le roi à prendre la parole. De koning wordt nu uitgenodigd om de aanwezigen toe te spreken. Belgian people remember their American liberators. The inscription on this memorial stone is etched on our hearts as well. Our gratitude extends to all the soldiers of the allied countries whose many representatives I warmly welcome here today. The Battle of the Bulge was almost two months of intense fighting, hardship and suffering in the cold and snow. There were countless acts of bravery and heroism. The battle wreaked destruction and death. It resulted in even more civilian and military casualties than the Normandy landings. Belgium owes its final liberation from Nazi occupation to these brave soldiers. Not the famous word uttered here in Bastogne by the American General McAuliffe, signifying his categorical refusal to surrender will continue to resonate in our collective memory for many years. It encapsulates the courage and resolve of our liberators. It echoes the legendary tenacity of the people of the Ardennes. It expresses a rejection of barbarism. Ladies and gentlemen, there are times when we must say no, no to the extreme evil perpetrated by a hateful ideology. This is what we did together 75 years ago. We said no to an ideology that proclaimed the superiority of one race over all others, an ideology that indoctrinated its own people and embroiled many others in its dark designs. How many lives could have been spared if men and women had not turned a blind eye to such discrimination and injustice? If they had been stirred sooner by outrage at the fallacious and racist claims. The America of 1944 defended freedom and democracy with all its strength. It continued to do so during the Cold War. We established NATO together 70 years ago. And 30 years ago, we overcame another totalitarian ideology. After the Atlantic War, it was the Iron Curtain's turn to crumble faced with the resolve of the free world 
and the resilient and determined populations of Central and Eastern Europe. Since then, we have gradually built a new Europe based on reconciliation and a firm desire to put age-old rivalries to rest. Throughout these years, the United States has been like a shining city upon the hill, standing shoulder to shoulder with Europe, ready to support and lead other countries who shared the same values. Today, the struggle is still not over. By definition, democracies are more exposed and fragile than regimes that restrict freedom. We must be all the more vigilant as deceitful rhetoric and hate speech can spread more easily and rapidly now. Social inequalities and economic challenges are fertile ground for new excesses. Unless, as we did in 1944, in the depth of winter and in the face of enemy aggression, we stand up to halt their rise. The fight for freedom continues in the form of constant vigilance for the appropriate use of freedom. It condemns calumny, polarization, and exclusion, aiming instead to bring together and reconcile. Standing here in the presence of veterans before this monument, which is dedicated to the people who forge freedom and peace. Let us make a solemn commitment to continue this fight. Let us serve truth, temperance, and justice with ever greater resolve and in every situation. Koning Dirk in zijn toespraak had over de moed en het heroïsme, maar ook over de vernietiging en de dood tijdens de slag om de Ardennen. Hij zei van ja, soms moet je nee zeggen, nee tegen een vreselijke ideologie van haat. De koning die het ook had over wat er nu gebeurt. Hij sprak over de bedriegelijke retoriek en haatdragende taal waar onze democratie, demo, uh, democratie en uh, slachtoffer van kunnen worden. Een oproep tegen laster, polarisatie, uitsluiting en voor het samenbrengen van mensen en verzoening. En dan uh, is het nu de beurt aan de Duitse president Frank-Walter Steinmeier om het publiek toe te spreken. Your Majesties, Your Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, 75 years ago today, in the early hours of the 16th of December, the horrors of war descended on the Aden. 75 years ago today, the German Wehrmacht commenced one of the last offensives of the Second World War a brutal battle in a war that had long since been lost. Majesty, I thank you. From the bottom of my heart, I thank you for the invitation to join you today in commemoration. I stand before you and before all Belgians humbly and gratefully in my role as President of the Federal Republic of Germany. I'm aware that my speaking here today is not something to be taken for granted. Here in Bastogne, here in Belgium, which was invaded by Germans twice in the last century. The German-British publicist Sebastian Hafner described the Aden offensive 
as an insane enterprise from a military point of view. It brought with it interminable suffering, destruction, and death. We Germans know about the suffering. We know about the pain. We know that many of you still wrestle with it today. Your fathers and grandfathers died in the battle or are missing. Your mothers and grandmothers had to endure starvation and destruction. Defenseless civilians were killed. The suffering is not something that only happened in the past. It continues to affect your families today. That is why it is so important for us to remember and for us to engage in joint acts of remembrance and commemoration. Ladies and gentlemen, with sorrow, I pay tribute to the victims from all nations. Those who died were victims of hatred, delusion, and destructive fury, which originated from my country. Yet on this day, I'm also filled with a profound sense of gratitude. Your country, Majesty, reached out its hand to us across the graves from two world wars. Belgium gave us the gift of its willingness for reconciliation. You opened the door for us to be part of a peaceful Europe. For that, we Germans are deeply grateful. Your Highness Grand Duke Henri, we are also grateful to your country, Luxembourg, which suffered so severely as a consequence of these battles and the years of occupation. You too stretched out your hand to us in reconciliation. Because of this and only because of this, we were able to jointly lay the foundation for a united, peaceful Europe. Because of this and only because of this, former enemies have become good neighbors. More than that, they have become friends. Friends who now enjoy close political, cultural, economic, and military ties. Here in Belgium is where Europe heart beats. Here in Belgium, the spirit of Europe is alive. Here, the idea of Europe is alive. And here, it is being lived out. Here in Belgium, lived the European Geest. Here lived the European idea. And here, what is a geleefd. Ici, in Belgique, L'esprit européen vit. Ici, l'idée européenne vit et est vécue. That is a promise for us and for our future. On this day, we Germans would also like to thank the United States of America. The American armed forces, together with their allies, liberated Europe, and they also liberated Germany. We would like to thank you, the veterans, who put their lives on the line for the cause of liberation. We remain deeply indebted by this America, which accompanied and supported the democratic rebirth of Germany despite the war and the Shoah. A united, peaceful Europe is the lesson we Europeans have learned from nationalist and racist extremism, from the war and from destruction. Please, let's not forget that, particularly in these days when the allure of nationalism and ethnocentric thinking is once again increasing. Today, we are the ones who together bear the responsibility for our united Europe, for Germany, which unleashed the, major, the last major war on European soil this is a special and lasting responsibility. I want to say to all of you Belgians 
people of Luxembourg, Poles, Americans, Canadians, the British, the French, and the Dutch, in my role as German president, we Germans are aware of our responsibility. We embrace that responsibility, and we will pass it on. The fact that today we are jointly engaging in this act of commemoration gives me hope. The path of reconciliation gives us hope, hope that in the future our continent will continue to be united in peace and freedom, hope that together we can fight against new forms of resentment, racial hatred and nationalism in the interests of democracy and freedom. Hope that we will continue to pursue our common path as good neighbors, as friends, as Europeans. Thank you. Nederige president Steinmeier, die uh, duidelijk zei dat het niet evident was, niet vanzelfsprekend te beschouwen dat hij hier mocht spreken. En België bedankte voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn. Hij sprak ook in het Nederlands. Hier in België leeft de Europese geest, hier leeft de Europese idee en hier wordt deze geleefd. België zei, hij gaf ons het geschenk van de wil tot verzoening. Maar hij uh, riep ook op tot... Uh, Aandacht voor wat er nu gebeurt, waarschuwing tegen gevaar voor nationalisme en etnocentrisch denken. Er is nu de beurt aan de Amerikaanse minister van Defensie Esper. We hebben geen vertaling in ondertiteling, maar u kunt de vertaling volgen via teletext 888 met enkele seconden vertraging. Good morning. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my great honor to help commemorate the 75th anniversary of what British Prime Minister Winston Churchill characterized as, quote, undoubtedly the greatest American battle of the war. I want to especially thank our World War II veterans who are here with us today. Thank you all. It is because of their sacrifices during some of the most challenging times the world has ever seen that we are able to live in freedom and prosperity today. On a bitterly cold morning 75 years ago, the snow-covered Ardennes forest shook from the artillery bombardment that marked Hitler's final attempt to push back Allied forces from Germany's border. The United States troops, fatigued from months of continuous combat, were at first unable to slow the surprise offensive. And to make matters worse, the Allies' air advantage was negated by the heavy cloud cover and thick fog that shrouded the attack, much like we see today. The Nazis' rapid penetration and the corresponding bulge and the battle lines that ensued threatened to divide the Allied forces and possibly turn the tide of war. Despite taking heavy casualties and with little supply, resupply, the Americans were able to slow the enemy's assault short of the all-important Meuse River crossings. Reinforcements rushed to the bulge to fill gaps in the line and to relieve units that had been badly mauled by panzer units that spearheaded the attack. All across the battlefield, American soldiers, often isolated and unaware of the overall situation, banded together to take on the advancing armor columns and to stall the net Nazi advance. And here, at this strategic crossroads, at this place in Bastogne, the 101st Airborne Division the Screaming Eagles, completely besieged by German forces on all sides, 
carried out one of the most heroic defenses ever recorded in history. Outnumbered, nearly five to one, lacking cold weather gear and short on food and ammunition and medical supplies, the American paratroopers refused to give up. Their fearlessness was epitomized by the legendary response provided by Brigadier General McAuliffe when the Germans demanded he surrender. His reply was one simple word, nuts. Over many days, the American troops went on to beat back repeated attacks from all directions. News of their fierce defense quickly spread, boosting the morale of Allied forces all along the Western Front. Within days, reinforcements from the South would break through the German flank and reopen the supply lines to Bastogne. There is much to be learned from this battle, which is remembered as one of the greatest in American history. But more than anything, the victory of the Battle of the Bulge is a testament to the fortitude and heroism of the American soldier. For nearly six weeks, more than half a million troops took part in the intense efforts to preserve the incredible gains that had been achieved over the prior six months since the Allies' invasion of Normandy. The Americans who fought here were led by some of our nation's most respected military leaders of the time, but it was ultimately the intrepid and indomitable spirit of the American soldier that brought victory. Today, the world remembers the sacrifices of the brave patriots who faced death and unimaginable, unimaginable adversity on this field of battle. More than 19,000 Americans laid down their lives in this gallant stand against tyranny. Their efforts not only defended America, but also ensured that the peoples of Europe would be free again. We'll be forever grateful for the extraordinary service of our greatest generation, whose legacy we preserve through this ceremony and others like it. The United States has a proud history of standing up for our friends and allies around the world in face of evil and oppression. We have long believed that our nation's values, respect for sovereignty and independence, adherence to international rules and norms, and the defense of individual liberty and human rights are worth fighting for. We have done so many times in the short history of our republic. My generation's calling was the Gulf War in 1991, where I was honored to serve in combat as a screaming eagle. And that famed division once again faced a rendezvous with destiny. But the gold standard is clearly the greatest generation. In World War II, America was willing to commit everything we had to preserve freedom and protect our way of life. And on this ground, where the outcome of the Battle of the Bulge hung in the balance, American troops fought and forged an incredible victory that assured Hitler's defeat. We must never forget, never forget, the grave and global dangers of that era, which threatened to completely alter our way of life and the course of human history. We must never forget how the free world joined together in a united effort to ensure good triumphed over evil. And we must never forget this ever famous American battle and the men who bravely endured the most trying conditions to achieve victory. Ladies and gen gentlemen, thank you once again for commemorating this historic 75th anniversary with us today. May God bless our troops, may God bless our peoples, and may God bless our nations. And may the legacy created by this victory guide us for generations to come. Thank you. Amerikaanse minister van Defensie Esper die in zijn toespraak uh, verwees naar de meer dan 19.000 doden die vielen hier in de Ardennen, de Amerikaanse doden die vielen in de Ardennen. 
de grootste Amerikaanse slag van de Tweede Wereldoorlog. En hij bedankt er natuurlijk de veteranen die hier aanwezig zijn, maar ook degenen die er niet konden bij zijn. En hij benadrukt het heroïsme van de Amerikaanse militairen. Die weigerde zich over te geven, ondanks het numerieke overwicht van de Duitsers 5 tegen 1. De delegatieleiders gaan nu een krans leggen om de slachtoffers van de slag om de Ardennen te herdenken. En dat zal gevolgd worden door een minuut stilte om die slachtoffers te eren. Tegenwoordigers van de acht landen die betrokken waren bij de slag rond de Ardennen en gastland België rond de herdenkingsteen in het centrum van het Mardasson-monument. 
op deze 75e verjaardag van het begin van de slag om de Ardennen. Sire, Majesté, Altesse Royale, Excellence, chers invités, Monsieur Benoît Lutchen, Bourgmestre de Bastogne, est invité à prendre la parole. Burgemeester van Bastogne, Benoît Lutchen, zal nu het woord nemen om de Amerikaanse veteraan in te leiden die hier straks ook een korte speech zal houden. May the world never again experience such a Christmas night. Slaughter it by weapons far from your children, wives, and mothers, there is no greater cruelty. Ravir un fils à sa mère, un mari à son épouse et un père à ses enfants, est digne d'un être humain. La vie ne peut être donnée et acceptée que pour s'aimer et se respecter. Life can only be given and accepted through love and respect. I am certain that out of these rooms, blood and death, a universal rosewood will emerge. Dear friends, dear veterans, have you ever imagined that a German soldier could have written such lines during Christmas 1944? The force of this message was a precursor to a future reconciliation and the construction of Europe. Dear veterans, you were 20. They say it's the best time of life. But for you, for you, in the horror of these engagements, it was a time of survival. Dear friends, dear veterans, you are heroes. You were heroes when you fought in the cold, fog, and snow 75 years ago. And heroes, you have remained in our hearts through your regular visits in solidarity to places in our region where your brothers in arms were killed. Time has not changed you. You are always there, valiant at your stations. Boston and the entire population of our region will never forget, never forget your courage and your sacrifice. Our gratitude is unswerving and sincere. Of the course of your visit here, you have been able to see this for yourselves. Tens of thousands of Americans have followed in your footsteps. Links have been forget, forked with, between your compatriots and our population. These exchanges have led to shared projects. During this battle, I bet you could never ever imagine that we would write a long and beautiful history together. Dear Gates, between uh, 1941 and 1946, Malcolm Buck, Malcolm Buck March, wrote several pages about US Army history. During the Battle of the Bulge, he distinguished himself in a northern shoulder. He remembers being a rifle pit in snow half a meter deep. After the battle, Malcolm continued on to Cologne. He received several military honors. Our friend fought under the flag of freedom and democracy. Malcolm, you were one of our liberators, one of them. You and your brothers in arms will always be our heroes. Bastogne n'oubliera jamais votre sacrifice, jamais. Vous êtes nos libérateurs et vous resterez à jamais, nos héros. 
It's a great honor and a great emotion to welcome you here, Malcolm, after all the moments spent together this weekend. Dear guests, please welcome Mr. Malcolm Buck March. Thank you very much to applaud him. De minister van Bastogne, die oudstrijder Malcolm Buck Marsh inleidt, die hier uh, iets uh, gaat zeggen. Hij is uh, 96 jaar. Hij diende het Amerikaanse leger van uh, 1941 tot 46 en was uh, tijdens de slag om daar dan betrokken in het noordelijk deel van die slag. Hij leidde na de oorlog een uh, bouwonderneming in Florence, Alabama, waarvan hij afkomstig is, en ontving verschillende onderscheidingen, Purple Heart en drie Battle Stars. Laten we eens even luisteren wat hij hier aan de aanwezigen te zeggen heeft. Het is great to be here, but I'm glad I'm not digging a fox so. I joined the uh, 106th, 136th Infantry Regiment just prior to Christmas during the bulge and was fortunate to make it all the way through. Uh, had some battles that I'll talk about in a minute, but first I'd like to thank the government of Belgium and Luxembourg and the staff of the U.S. Embassy uh, from all of us vets that are here for this great occasion. I never dreamed that I'd be back in Belgium on the anniversary of the Battle of the Bulge. It's, it's just uh, very special and uh, it, it's heartwarming to see the receptions that we're getting. I just, it's very, very nice for us. Uh, during the bulge, uh, I visited uh, many places, many houses that we were welcomed in during the snow. Uh, but I, all of this brings back fond memories, uh, some fond and some not so fond. Uh, one of the most fond recollections of the bulge was my comrade and I was standing guard at a small village, I think it was Sart, or maybe Grand Sart, and it was in blizzard conditions. Uh, we were posted at, right at the edge of the city limits. Uh, and just about to freeze, and suddenly this, the house where the rest of our troops were staying, a Belgian lady with a shawl on came out and had two mugs of hot chicken soup for each of us. The best meal I've had, I guess, ever. It was, it was so thoughtful of her to get there to uh, try to keep us warm. The uh, not so fond memories, uh, soon after I arrived, we were notified that a four-man reconnaissance platoon uh, patrol was going to go out that night. Uh, and I was fortunate enough to be chosen as one of those four. Uh, we went up to battalion headquarters and were briefed. We were to go out by our main line of resistance. About 500 yards, we encounter a sunken road, get in this sunken road, proceed about 1,000 yards, come to an iron gate, open that gate, go up a hill and just sit and listen and see if you could determine what the Germans were doing or, or where they were. Uh, some wonderful Belgium ladies had donated to our rear echelon white sheets 
we had no camouflage at all and the Germans had wonderful white camouflage uniforms. Our, our rear echelon took those sheets, sewed a hood on it for our head, uh, ties around each arm and our legs, and one big one around our waist. Uh, the person that was helping me with mine kept smiling. And I, and I told him, I said, I don't know why you're smiling. This is fairly serious business. We're going behind the German lines and see what's happening. And he said, well, look behind you. And I did. And it must have been six feet of that sheet trailing me. I looked like a bride coming down the aisle with a long train. Uh, but nevertheless, we got up to battalion headquarters. Uh, they told us to take everything out of our pockets, nothing on but our uh, dog tags. I took an old knife out that I treasured and put it, among other things, on the table. Uh, we got, of course, we had our weapons, and uh, so we were ready to go. We did as told. We got out past the main line of resistance. Uh, that probably was 16, 18 inches of snow at that time. And uh, encountered this sunken road. The snow had blown in there, and it was very hard to walk. But the four of us were going up the road toward the iron gate. I guess we'd gotten about halfway, and we heard this noise approaching us. Uh, it was a German combat patrol knocking icicles off of the road of the branches and uh, hill, a little bit of burn this, about this high above us. So the four of us just melted down in the snow with those bed sheets on. Their patrol went on by us and encountered our main line of resistance and a battle uh, was fought. While they were doing that, we went a little farther and got out of that sunken road uh, and uh, sat there. Uh, the Germans took a pretty bad beating, uh, but we could see them coming back. We had found a little well house or something, a stone house, a little one, and we were behind it, but we could see them. They were talking loud, carrying their wounded and carrying their dead. They hardly ever left any of their people dead or alive, wounded, or what, unless they got all of them out. Uh, so when they went by, we were anxious to get back, but our uh, <coughs> patrol leader said, let's just wait about 10 more minutes to make sure they're all gone. So we waited, and then we went on back, and much just, uh, to the surprise of the battalion headquarters guy, uh, they didn't think we would uh, ever get back. But backtracking a little, when we came to our line, of my, our main line of resistance, we were challenged, and uh, the squad leader asked me my name, and I told him loud enough to be heard for a half a mile. I'm, we wanted to identify ourselves. We got past that, went on back, talked to the people that questioned us about what we saw, and uh, they saw more than we did as far as action was concerned. But anyhow, when I got back, I was able to put that old knife back in my pocket, and that was a good feeling. Uh, I'd like to say something here that I think is is appropriate for the situation we're facing. Uh, what I would like for all of us to do every day and every week and every month, pray for world peace. Thank you. Dan Rovasi voor uh, oudstrijder Malcolm Buck Marsh, junior. Hij begon met te zeggen dat hij blij was dat hij hier was. Nou, blij dat hij niet in een uh, putje moest zitten, een zogenaamde foxhole. 
de graven in de grond om zich te beschermen tegen Duits vuur. Ik denk dat hij goede herinneringen had, eh, onder meer toen hij in de koufwacht stond, eh, dat hij hete soep kreeg van een vrouw, een onbekende vrouw. En dat was de beste soep ooit, zei hij. En met de toespraak van Malcolm Buckmarsh zijn de toespraken afgesloten en begint nu de symbolische performance onder het motto tussen hemel en aarde, tussen hemel en sneeuw, tussen sneeuw en mensen, tussen mensen en gevechten.
December 1944 Battle The odds don't look good. The future is bleak. Some men die, others resist. Hidden in the undergrowth, the enemy is ready to leap. He's going all out. His game is dark, like terror. The Ardennes knows, gripped by winter, imperial, killer, the cold is its blood. The cold erases, slays men, reduces them to a mere breath, a deadly patience. It is the enemy. No matter where you came from, the cold becomes your homeland and numbs you. It makes you forget. It does not forget you. Guns are silenced, shut down, icy. This is not a game. It's a battle. You will always remember those statues of men stuck to the ground, those ghostly fogs, those roaring cannons, that race for fuel, those civilians in disarray, that snow, that snow, and that snow again. You're lucky. The cold hasn't defeated you. You were not in the enemy's sights. The harsh Ardennes did not puncture your skin. The war machine did not sacrifice your king of hearts, your deck of aces. You're a soldier. You will remember always. The comrades, the others, fallen or frozen, will be your tears and your desolation. You owe them candles, tons of candles. This fight will not have been in vain. The enemy is out of the game. Peace wins the day. You made it out. You were not alone. Close your eyes Have no fear The monster's gone He's on the run And the dead is here Beautiful, beautiful, beautiful Sail away. I can hardly wait.
Take my hand Life is what happens to you While you're busy making other plans Beautiful, 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 beautiful Beautiful Zeven aanwezige Amerikaanse oudstrijders leggen nu de roos, de rode roos, die ze gekregen hebben van de acteurs van de performance op de gedenkplaats voor de slachtoffers van de slag om daar dennen. We zagen een uh, spectaculair optreden van koortanseres Joanne en Blig. Koort die de band symboliseert die ons allen verenigt over de barrières heen, zoals grenzen, culturen. En je zag ook hoe de hoge gasten met enige angst in de ogen opkeken naar haar toen ze vaststelden dat ze geen veiligheidskoord had aan had. En je zag ook tijdens die symbolische performance Ladies natuurlijk de witte lakens die de sneeuw vertegen, de sneeuwcamouflage vertegenwoordigt en ook de sneeuw die hier daalde, neerdaalde boven het uh, Madasson Memorial. En dan het, is het nu tijd voor de volksliederen.
U hoorde de Europese hymne, Amerikaans volkslied en natuurlijk ook het Belgische volkslied. En dat is uh, het einde van deze plechtige herdenking. Er was nog een luchtdefilé voorzien, maar dat kan natuurlijk niet doorgaan in deze weersomstandigheden door de mist uh, boven uh, Bastogne. Ja, Chris Quanten, uh, wat is u bov- bijzonder opgevallen tijdens deze herdenking? Wel, wat ik hier vooral uit onthoud is het belang van herinnering, ook al is dat 75 jaar na de gebeurtenissen. Wat ons moet aanzetten tot reflectie en het trekken van lessen voor de huidige samenleving. Laat dat juist de doelstelling zijn van het memoriaal en van het Bastogne Museum. Het was een ingetogen plechtigheid, maar ook wel een pakkende plechtigheid, waarbij vooral de oudstrijders een belangrijke rol speelden tijdens deze herdenking van de 75e verjaardag van het begin van de slag om de Ardennen. Ik bedank u voor uw aanwezigheid, voor het feit dat u gekeken hebt naar deze uh, herdenkingsceremonie. Ik bedank ook uh, mede-commentator Chris Quanten van de Koninklijke Militaire School voor zijn deskundige uitleg. En uh, tot later. Bedankt voor het kijken. Ihnen folgen dan die veteranen. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.